ஸ்பாக்ஸ் அகாடமி இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா டிஎன்இபி பேசிக் இன்ஜினியரிங்ல பிசிக்ஸோட சவுண்ட பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சோ இந்த சவுண்டோட ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாம் சோ சவுண்ட் இஸ் எ பிரஷர் வேவ் பிரஷர் வேவ் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து வைப்ரேட் ஆகறதால உண்டாக கூடியதா இந்த சவுண்ட்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சவுண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படினு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சவுண்ட் இஸ் ஆல்சோ ரிஃப்ராக்டட் ரிஃப்ராக்டட் அண்ட் ஸ்கேட்டர்ட் அப்படினு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சவுண்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படுது டெஃபினட் டைம் தேவைப்படுது இதான் வந்து ஒரு சவுண்டோட ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ சவுண்ட் இஸ் ப்ரெஷர் வேவ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து வைப்ரேட் ஆகிறதா உண்டாக்கூடிய தான் இந்த சவுண்ட் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆம்பிடியூட் வேவ் லென்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆம்பிடியூட் ஆம்பிடியூட் இஸ் ஏ அக்கோஸ்டிக் ப்ரெஷர் லெவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அக்கோஸ்டிக் ப்ரெஷர் லெவல் ஸோ அக்கோஸ்டிக் ப்ரெஷர் லெவல் தான் வந்து ஆம்பிடியூட் சொல்றோம் அதாவது என்னன்னா இப்போ வந்து இட் இஸ் ஏ ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் ஃபார்ம் ப்ரெஷர் வேவ் இட் இஸ் ஏ ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ப்ரெஷர் வேவ் இட் இஸ் ஏ லோ ஃப்ரீக்வன்சி ப்ரெஷர் வேவ் ப்ரெஷர் வேவ் இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரெஷர் வேவ் ஸோ இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த ஹைட் அந்த ஆம்பிடியூட் அந்த வேவ் ஃபார்மோட ஒய் ஆக்சிஸ் அதான் ஹைட்டை பத்தி சொல்றது தான் வந்து ஆம்பிடியூட் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட்லயும் கண்டிப்பா வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் பாருங்க இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் அப்படியே வேரி ஆகிட்டே இருக்குது ஓகே ஸோ ஆம்பிடியூட் வந்து அக்கோஸ்டிக் ப்ரெஷர் லெவல் அண்ட் ஆல்சோ ஹைட் ஆஃப் த ப்ரெஷர் வேவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து வேவ் லென்த் வேவ் லென்த்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ப்ரெஷர் வேவ் வந்து ஒன் சைக்கிளில் ட்ராவல் பண்ணக்கூடியதான் இப்போ இந்த ஒன் சைக்கிள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மூவிங் பாயிண்ட் அந்த ட்ராவல் டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேவ் லென்த்து லேண்டான்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் லேண்டா ஸோ லேண்டா தான் வந்து வேவ் லென்த் ஸோ லேண்டாவை ஃபார்ம் என்ன சி பை எஃப் இது ஸ்பீ சிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்பீட் எஃப்ங்கிறது வி நோ தட் ஃப்ரீக்வன்சி நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது என்னன்னா ஒரு செகண்ட்ல ஒரு வைப்ரேஷன் ஏற்படக்கூடியதான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்றோம் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஒன் பை டைம் பீரியட் ஓகே ஸோ லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஹை ஃப்ரீக்வன்சிக்கான டிஃபரன்ஸ் பாக்குறோம் ஸோ லோ ஃப்ரீக்வன்சில வந்து அந்த டைம் பீரியட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதே வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சி லெவல்ல வந்து டைம் பீரியட் வந்து ரொம்பவே கம்மியா இருக்குது ஓகே ஸோ அதான் வந்து டைம் வந்து இன்வெஸ்ட் ப்ரொபோஷன் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் தி சவுண்ட பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் தி சவுண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ Plus 0.6 Tc. The Tc is what I mean. Temperature in Celsius. Temperature in Celsius. Next is standard atmospheric condition. How much speed is it? 332-340 meters per second. So 332-340 meters per second. So 332-340 meters per second. So 332-340 meters per second. Standard atmosphere. அட்டாமிக் சாரி அட்மாஸ்பியர் கண்டிஷன்ல இருக்கும் ஸோ ஸ்பீட வந்து இதுல வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்றது சீன் சொல்றோம் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பீட் எப்படி வேரி ஆகுது மீடியம்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் மீடியம்ஸ்ல எப்படி வேரி ஆகுது ஏர் வாட்டர் ஸ்டீல் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த மீடியம்ஸ்ல வந்து ஸ்டீல்ல வந்து அதிகமா ஸ்பீட் இருக்கும் ஸ்பீட் ஆஃப் த சவுண்ட் நெக்ஸ்ட் அதை விட கம்மியா வாட்டர்லயும் அதை விட கம்மியா வந்து ஏர்லயும் இருக்கும் இதுக்கான ரேஷியோ என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் ஈஸ்ட் ஃபைவ் ஈஸ்ட் செவன்டீன் இந்த இந்த ரேஷியோல வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து க்ளோஸ் டு பைப் க்ளோஸ் டு பைப்புக்கான ஃப்ரீக்வன்சி வந்து சி பை ஃபோர் எல் நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் பைப்புக்கான ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எஃப் நாட் ஈக்குவல் டு சி பை டூ எல் அப்செக்டிவ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இது ஸோ இதுக்கான ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படின்னா ஓப்பன் லூப் ஓப்பன் பைப்புக்கான ஃப்ரீக்வன்சி வந்து க்ளோஸ் பைப்புக்கான ஃப்ரீக்வன்சியை விட அதிகமாக இருக்கும் அது எந்த விதத்தில் அப்படின்னா டூ இஸ் டு ஒன் அந்த ரேஷியோவில் இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டென்சிட்டி அண்ட் இன்டென்சிட்டி லெவல் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டென்சிட்டிக்கும் இன்டென்சிட்டி லெவலுக்குமான யூனிட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இன்டென்சிட்டிங்கிறது வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்டென்சிட்டி லெவலை வந்து டெசிபல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்டென்சிட்டிக்கான ஃபார்முலா என்னன்னா பவர் ஆர்எம்எஸ் ஸ்கொயர் டிவைடர் ரோ இன்ட்டு சி ரோங்கிறது என்னன்னா டென்சிட்டி ஆஃப் ஏ மீடியம் டென்சிட்டி ஆஃப் மீடியம் அண்ட் சிங்கிறது என்னன்னா சவுண்ட் வெலாசிட்டி சாரி ஸ்பீட் வெலாசிட்டி ஸோ சிங்கிறது என்னன்னா ஸ்பீட் வெலாசிட்டி ரோங்கிறதே டென்சிட்டி ஆஃப் மீடியம் நெக்ஸ்ட் இன்டென்சிட்டி லெவல் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா மெஷர் த சவுண்ட்
எக்ஸாம்பிள் <laughs> எக்ஸாம்பிள்ாக்கு <laughs> So first question, the intensity of sound in street 8 into 10 to the power of minus 5 watt per meter square, calculate the intensity level. So calculate the intensity level in dB. So intensity level in dB, so I L equal to 10 log base 10 I by I naught. I mean, so, so I in the put it down. So 10 into log base 10 I is 8 into 10 to the power of minus 5, divided I naught will be 10 to the power of minus 12. So watt per meter square, watt per meter square cancel I wrong. So if we solve it, we will get 79.03 dB decibel. So first question is cancer 79.03. Next question, velocity of wave in a wire, tension 2.06 into 10 to the power of 4 Newton. Find the value of tension when the velocity begins off. So velocity co tension co on a relation in a velocity direct proportional to root of tension. So this is what we are saying, exam point of view is a very relation. So if you want the velocity V1 by V2 equal to root of T1 by T2. So V1 and V divided half I is V by 2. So root of T1 will be 2.06 into 10 to the power of 4 divided T2. So next one is the solve point of view, root 2 by 2 square point of view, root cancel here. So 4 equal to, so T2 equal to, 2.06 into 10 to the power of 4 divided 4. So, this is all from 0.515 into 10 to the power of 4 Newton. So, this is the second question can answer. So, next question. The musical interval between tons of frequency 320 hertz and 240 hertz. So, this is the previous year TNU play get a question. So, this is the tons of frequency get a formula. So, high frequency divided low frequency. High frequency divided low frequency. So 320 divided 240. It is a 4 by 3 is the correct answer. So we have a sound full of the tone. So next day we have a TNV exam. So we have a prepared one day. So all the best and thank you.